ഈശോയിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതരായവരെ ഈ സമയം ധാരാളം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്തുമായിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുന്ന പതിനഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് ഈ മാസത്തിൻ്റെ പകുതിയോളമാകുന്നു എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് നേരിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും അറിയിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ വചനം കേൾക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഓരോ താല്പര്യവും ശ്രദ്ധയും ആ ഒരു വിലയൊക്കെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കാണാതിരിക്കത്തില്ല അത് അംഗീകരിക്കാതിരിക്കില്ല കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനാണ് നിങ്ങൾ വില കൊടുത്തത് ദൈവവചനം ഉയർത്തിയവരെയും വില കൊടുത്തവരെയും ദൈവം ഉയർത്തുകയും വില കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം അവരെ ഉയർത്തും നമുക്ക് എല്ലാ നിയോഗം എഴുതിയ പേപ്പർ ഒരുപക്ഷെ അത് സാധിച്ചു കിട്ടിയ ഒരു നിയോഗമാണെങ്കിൽ നന്ദി പറയണം ഇനിയും സാധിച്ചു കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വചനം കേൾക്കുകയാണ് നമുക്ക് അവരെല്ലാവരുടെയും ചേർന്ന് നിൽക്കാം എന്നിട്ട് ആത്മാവിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ എൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഇടത്ത് ദൈവം കൂടി വന്നു ചേരും ആ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ വരും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതുപോലൊരു ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം വെളിപ്പെടുന്ന സമയമാണ് ഒരു നിമിഷം ആ നിയോഗത്തെ ആ മൂന്ന് നിയോഗങ്ങളെയും ദൈവവചനത്തോട് ചേർത്ത് ഈ പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരത്തെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിനെ വീടിനെ ചുറ്റുപാടിനെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളെ ആവശ്യങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ ഹാലലുയ്യ 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 കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ഹാലലുയ്യ ഹാലലുയ്യ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിറയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിറയണമേ ഈ കുടുംബങ്ങളെ നിറയണമേ ഈ വ്യക്തികളെ നിറയണമേ ഹാലലുയ്യ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കിടന്ന കിടപ്പിലായവരുണ്ട് വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ആശുപത്രി ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ുണ്ട് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു നഴ്സുമാരുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരെ ഓരോന്ന് അധ്യാപകരുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു മാതാപിതാക്കൾ യുവതി യുവാക്കൾ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ വിവാഹപ്രായമായിട്ടും വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ലാത്തവർ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി അവരെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്തുതിക്കുന്നു ഹാലെ ലുയ്യ കർത്താവ് ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ളവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ദൈവകരങ്ങളിൽ തരുന്നു കർത്താവ് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചു തരുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുണ്ട് ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒത്തിരി വിഷമാനുഭവിക്കുന്നവർ വീടുകളിൽ കാണാം കർത്താവ് വൃദ്ധ മന്ദിരങ്ങളിലായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് മക്കൾ ഉപേക്ഷിച്ച മാതാപിതാക്കളുണ്ട് കർത്താവ് പല വിധത്തിൽ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് വിവിധ പരീക്ഷകൾ കൊരുങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോകണം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട് ഐ എൽ ടി എസ് ഒ എ ടി എക്സാം എഴുതുന്നവരുണ്ട് പല ഭാഷകൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് വെച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ്യ കടബാധ്യതയിൽ കഴിയുന്നവർ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനമില്ലാത്തവർ പരസ്പരം വഴക്കിലും അകൽച്ചിലും കഴിയുന്നവർ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവർ ആ ദൈവത്തിന് അകന്നു നിൽക്കുന്നവർ പ്രാർത്ഥനയും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരെല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവോട് നിറയ്ക്കണമേ ഹാലെ ലൂയ്യ ഹാലെ ലൂയ്യ ഹാലെ ലൂയ്യ ഹാലെ ലൂയ്യ യേശുവേ നന്ദി നന്ദി നിയോഗത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ നിയോഗത്തെ എടുത്ത് ബൈബിളോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു കുരിശിൻ്റെ അടയാളം വിശ്വാസത്തിൽ വരച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്കിത് സാധിച്ചു തരണമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ മെയിൻ ആ മെയിൻ ഹാലെ ലുയ്യ പതിനഞ്ചാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുകയാണ് ദാനിയേലിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് ഒന്നാം അധ്യായമാണ്
ഷണ്ഠന്മാരുടെ നായകനായ അഷ്പേനാസിനോട് രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു രാജകുലത്തിലും പ്രഭുവർഗത്തിലും ജനിച്ച കുറേ ഇസ്രായേൽക്കാരെ കൊണ്ടുവരിക കുറേ ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അവരേത് സ്വഭാവമുള്ളവരാണെന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവന്നാൽ പോരാ അവർ കുറ്റമറ്റവരും സുമുഖരും വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരും വിജ്ഞാനമാർജിച്ചവരും ഗ്രഹണശക്തിയുള്ളവരും കൊട്ടാരത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരുമായ യുവാക്കളും ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം കുറച്ച് യുവാക്കളെ നല്ല മിടുമിടുക്കരായ കാണാൻ കൊള്ളുന്ന ഭാഷ നൈപുണ്യമുള്ള കഴിവുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് രാജാവിന് കുറച്ച് പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ആ കൂട്ടത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അവർക്ക് ഈ തിരഞ്ഞെടുത്തവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എന്നാ കൊടുക്കാൻ നോക്കിക്കേ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വിഭവ സമൃദ്ധമായ രാജകീയ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെയും രാജാവ് കുടിച്ചിരുന്ന വീഞ്ഞിൻ്റെയും ഓഹരി ദിവസേന അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനും രാജാവ് നിർദ്ദേശിച്ചു ഭക്ഷണം നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വീഞ്ഞും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എത്ര നാളത്തേക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അപ്രകാരം മൂന്ന് വർഷത്തെ പരിശീലനം അതിനുശേഷം അവർ രാജസേവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അപ്പോൾ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് പേര് നമ്മളെടുക്കുന്ന ചെറിയ കാര്യത്തിനും വലിയ വിലയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് എട്ടാമത്തെ വാക്യം അതിനകത്ത് ആറാമത്തെ വാക്യം ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യൂതാഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ദാനിയൽ ഹനനിയ മിഷായൽ അസറിയ എന്നിവരുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ചില പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരെല്ലാവരുടെയും കൂടെ കൂടുന്നവരല്ല നാടോടുമ്പോൾ നടുകെ ഓടണമെന്നുള്ള മൈൻഡ് ഉള്ളവരല്ല അവർ വേറൊരു മൈൻഡ് അവർ തീരുമാനിച്ച തീരുമാനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ രാജാവിൻ്റെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം കൊണ്ടോ അവൻ കുടിച്ചിരുന്ന വീഞ്ഞുകൊണ്ടോ മലിനനാവുകയില്ലെന്ന് ദാനിയൽ തീരുമാനിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു തീരുമാനത്തിന് വിലയുണ്ടോ നോക്കൂ അവിടെ ആരും ചോദിക്കാനും പറയാവുന്നുമില്ല അവിടെ ആരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടമുള്ള സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ദാനിയൽ എനിക്ക് ഇത്രയും നല്ല ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട ഈ ഇതൊന്നും കുഴിച്ചും കഴിച്ചു ഒന്നും ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും മലിനനാവുകയില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു എവിടെ തീരുമാനിച്ചു ദൈവത്തിൽ ആ വ്യക്തി തീരുമാനിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവർ നല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടാകട്ടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവരിത് പറഞ്ഞു ഇവരിത് പറഞ്ഞു അവരങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നത് കണ്ടോണം തീരുമാനിച്ചു അതിനാൽ മലിനനാകാതിരിക്കാൻ തന്നെ അനുവദിക്കണമെന്ന് അവൻ ചണ്ടന്മാരുടെ നായകനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു അടുത്ത വാക്ക് നോക്കി അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്ത ആൾക്ക് എന്തേലും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചോന്ന് ദാനിയേലിനോട് രാജാവിന് അവന് പ്രീതിയും അനുകമ്പയും തോന്നാൻ ആരിടയാക്കി ദൈവം ഇടയാക്കി നോക്കൂ ദൈവം എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞത് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തോട് അതിന് പറഞ്ഞ പുള്ളി തന്നെ തീരുമാനിച്ചൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ ദൈവസന്നദ്ധിയിലെടുക്കുന്ന ചെറിയ തീരുമാനം പോലും ദൈവം അതിനെ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കും ഇവനെന്ത് മണ്ടനാണ് ഇത്രയും സൗകര്യവും സുഖവും സന്തോഷവും ഉണ്ടായിട്ട് അത് അനുഭവിക്കാതെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും ഇവനെന്ത് മണ്ടനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ അത് മണ്ടത്തരമായിരിക്കും പൊട്ടത്തരമായിരിക്കും വിലയില്ലാത്തതായിരിക്കും ഒഴിവാക്കും ഒറ്റപ്പെടുത്തും ചിലപ്പം ഇവൻ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടാനൊന്നും കൊള്ളത്തില്ലാത്തവനാ ഇവനൊരു പ്രത്യേക മൈൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ദൈവവും രാജാവിന് ഇഷ്ടം തോന്നാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളുണ്ട് ആരാണ് ദൈവം അപ്പോൾ തീരുമാനം ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തപ്പം അവനെ ഉയർത്താൻ ദൈവം ഇടയാക്കി ഇപ്പോൾ ഈ അഞ്ചരയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സമയത്ത് ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ ബൈബിൾ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു സമയത്താവുള്ള ദൈവം ഇടയാക്കും ദൈവം ഇടയാക്കി ദൈവം ഇടയാക്കി കുറെ പൊളിറ്റിക്സ് കളിച്ച് രാഷ്ട്രീയം കളിച്ച് കയറിപ്പോയി എന്നല്ല ദൈവം അതിനുള്ളൊരു വഴി ഒരുക്കി ദൈവം ഇടയാക്കി അടുത്ത വാക്യം അവൻ ദാനിയേലിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള മറ്റ് യുവാക്കന്മാരെക്കാൾ നീ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ വീഞ്ഞൊന്നും കുടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ക്ഷീണിച്ചു പോവും നിനക്ക് ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങൾ തരാൻ നിയോഗിച്ച എൻ്റെ രാജാവ് കണ്ടേക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നീ ഇങ്ങനെ മെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ 
പച്ചക്കറിയും പച്ചവെള്ളവും മാത്രം താ ഞങ്ങൾക്കതാ അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെയും രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെയും മുഖം നീ കാണ് നീ കാണുന്നതനുസരിച്ച് നിന്റെ ദാസന്മാരോട് വർത്തിച്ചാലും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പതി പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കി പത്തു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ രാജകീയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്ന യുവാക്കളെക്കാൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരും കൊഴുത്തവരുമായി കാണപ്പെട്ടു ഇനി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ ദൈവസന്നിധിയിൽ വില കൊടുത്ത ഇവർക്ക് എന്നാ കിട്ടി പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം രാജാവ് അവരോട് സംസാരിച്ചു എന്നാൽ ദാനിയേൽ ഹനനിയ മിഷായൽ അസറിയ എന്നിവർക്ക് തുല്യരായി അവരിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവർ രാജസേവകരായി തീർന്നു അപ്പൊ ഏറ്റവും മുമ്പിലെത്തിയത് ഇപ്പൊ ആരാ ദൈവസന്നതിയിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് ഇവരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾ ഉണ്ടാകാം പല പ്രായത്തിലുള്ളവരുണ്ടാകാം ദൈവസന്നതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം എനിക്ക് ഒരു നല്ല ജീവിതം വേണം ഞാൻ ഈ ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തീരുമാനം ദൈവസന്നതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്കും വളർച്ചയ്ക്കും ദൈവം ഇടയാക്കാൻ തുടങ്ങും ദൈവം അവിടെ ഒരു ഒരുക്കും എന്നിട്ട് എഴുതിയിരിക്കും അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ മെടുമിടുക്കന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇഷ്ടം പോലെ വീഞ്ഞും കുടിച്ചു കൊഴുത്ത് മിടുക്കരായി പക്ഷെ അവരെ ഒന്നും രാജസേവകരാക്കിയില്ല ഏറ്റവും മിടുക്കരായി കണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇവരെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പിറകിലാകും ദൈവത്തിൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നവൻ ഒന്നും എവിടെ എത്താതെ പോകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാ പറയുന്നത് ഈ പുസ്തകം ഈ ദൈവവചനം പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചില വില കൊടുത്തവർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വചനശിഷ്ട നിയോഗ പ്രാർത്ഥന പങ്കെടുക്കുകയാണ് നിയോഗ പ്രാർത്ഥന പലരും പറയും അതൊന്നും കാര്യമില്ല നിസ്സാരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് കാണുന്ന ഈ വചനവും തുറന്നു വെച്ച് ഈ വചനവും എഴുതി ഇത് പഠിച്ച ആ നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ദാനിയേലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തിയ ദൈവം ആ ഇടയാക്കിയ രാജസേവകന്മാരായി തീരാൻ ഇടയാക്കിയ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കും ഇടയാക്കും ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ ദൈവമാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ദൈവം ചെറിയ തീരുമാനത്തെ ദൈവം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് ചെറിയൊരു കാര്യം ദൈവം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ നീ മെലിഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെയാണ് കണ്ടത് ദൈവം സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയും നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയും സീരിയസ് ആണ് അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവവചനത്തിൽ ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കാതിരിക്കില്ല നോക്കൂ ഭക്ഷണം അല്ലെ ഉപേക്ഷിച്ചുള്ളൂ ഭക്ഷണത്തിൽ എന്തിരിക്കുന്നു വീഞ്ഞിൽ എന്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയില്ലേ പിന്നെ പ്രാർത്ഥന എന്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ രാവിലെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തിരിക്കുന്നു എന്തിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചവർക്ക് അവർക്കൊന്നും ഒന്നിനും എന്തു ഒരുപ്പില്ല എന്നാൽ അത് എന്തിനു നമ്മൾ വില കൊടുക്കുന്നു ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിന് ആരാധനയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വചനം വായിക്കുന്നതിന് ഒക്കെ വില കൊടുത്തു നോക്ക് അവരെ ഉയർത്താനുള്ള വഴി ഇടയാക്കും അവിടെ ഒരു വഴി കൊണ്ടുവരും ആ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്ക് കണ്ടോ ദൈവം ഇടയാക്കി ദൈവം ഇടയാക്കി ദൈവം ഇടയാക്കും ദൈവം ഇടയാക്കും കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും നിനക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും നിന്റെ ജോ നിന്റെ ജീവിതം മനോഹരമാകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും നിനക്ക് ദീർഘായുസ് നല്ല ആരോഗ്യവും കിട്ടാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മിടുക്കരാകാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം എങ്ങനെ നടക്കും ആ സാമ്പത്തികം എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കും ആ ചെലവ് എങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കും ദൈവം ഇടയാക്കും ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഞാൻ ജയിക്കുമോ ദൈവം ഇടയാക്കും കുഞ്ഞെ എൻ്റെ എനിക്കൊരു നല്ല വീടില്ലല്ലോ ഒരു വാഹനമില്ലല്ലോ അതൊക്കെ വരാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും എന്റെ കല്യാണം നടന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലല്ലോ ദൈവം ഇടയാക്കും ദൈവം ഇടയാക്കും ദൈവം ഇടയാക്കും ഈ നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയിൽ അനേകർക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭക്ഷണമേ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ പച്ചക്കറിയും പച്ചവെള്ളവും കഴിച്ചു നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നുന്നു മണ്ടന്മാരാണെന്ന് ചിലർ പറയും മണ്ടന്മാരാണോ അവർ രാജസേവകന്മാരായി തീർന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരായി മാറി ദൈവം ഇടയാക്കിയത് കണ്ടോ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ നല്ല ശുശ്രൂഷത കിട്ടാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും അനേക ആത്മാക്കളെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേടാൻ ദൈവം ഇടയാക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ ആലയത്തെ ശുശ്രൂഷകളെ വളർത്താൻ ദൈവം 
അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ നിലകളിൽ എത്തട്ടെ മെടുക്കരാകട്ടെ അനുഗ്രഹമുള്ള ആരാധനയുള്ള ഒരു തലമുറ എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞു ദൈവവചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനാ നമ്മുടെ ജോലി നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി അതാണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ നിയോഗം എഴുതിയ പേപ്പർ ഈ ദാനിയല്ല പുസ്തകത്തിലോട്ടെന്ന് വെച്ച് ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ആ നിയോഗം ദൈവകരങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ ആ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നിയോഗം സാധിച്ചു തന്ന നിയോഗത്തെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് നിയോഗ പ്രാർത്ഥന അനേകർ അത്ഭുതമായി ഏറ്റെടുത്തു അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തിക്ക് വെളി തെളിവായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ധ്യാനത്തിന് ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് നിയോഗ പ്രാർത്ഥനയുമായി അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹവുമായിട്ട് വരുന്നത് സന്തോഷം പറഞ്ഞത് നന്മ പറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പോരാമെന്ന് വിചാരിച്ച സ്ഥലത്ത് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് അവിടെ നിന്ന് പോരുന്നത് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് നിങ്ങളും അറിയട്ടെ ഈ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ദാനിയലിനെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തിയ ദൈവം നിങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തട്ടെ ആ ദൈവം എന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ ദൈവമാണ് എൻ്റെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ എൻ്റെ ദൈവം കർത്താവെ ഇവർ സമർപ്പിക്കുന്ന മൂന്ന് നിയോഗത്തെ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു ആ ദേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് തരുന്നു നമ്മൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും ആ നിയോഗം ഒന്ന് കരങ്ങളിലെടുത്ത് നിയോഗ പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിക്ക് യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ എന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചേ യേശുവേ എൻ്റെ നിയോഗങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് എനിക്ക് സാധിച്ചു തരണമേ സാധിച്ചു തരണമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ മേൻ ആ മേൻ ഈശോരെ ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാൻ നാളെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസമാണ് സാധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നാളെ ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രഭാതത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ വരണം നമ്മൾ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമുള്ള ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് പകുതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ട് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എല്ലാവരോടും പറയണം ഒരുമിച്ച് വരണം ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അപകടത്തിൽ നിന്നും ദുർമരണത്തിൽ നിന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ദീർഘായുസും നല്ല ആരോഗ്യവും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമാധാനവും സന്തോഷവും നിറയട്ടെ പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരാകട്ടെ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവരാകട്ടെ എല്ലാത്തിനും കുറ്റവും കുറവും പറയുന്നവരാകാതെ നന്മ പറയുന്നവരാകട്ടെ നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായൊരു കുടുംബമാകണം അവർക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ മറ്റ് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം സ്നേഹിക്കുന്നതിലും പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലും പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുന്നതിലും മുന്നിൽ നിൽക്കണം അതാണ് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതായിരിക്കണം അങ്ങനെ ആകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകണം വിശ്വസിക്കുന്നവരാകണം സ്നേഹിമുള്ളവരാകണം സ്നേഹമുള്ളവരാകണം ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളവരാകണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചതിയിൽ നിന്നും വഞ്ചനയിൽ നിന്നും ആ തനർത്ഥങ്ങൾ ദൈവം സൂക്ഷിക്കട്ടെ ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വം ശിഖയുടെ കൃപ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ